Para pembelajar Inggris Mimba, pada kesempatan ini saya akan membantu kalian untuk menyampaikan instruksi kepada anak-anak kita di Inggris Mimba mengenai karakter-karakter baru di tahun kedua di Inggris Mimba. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama. Untuk memperkenalkan karakter yang pertama yaitu Mr. Magic Us. Hmm, kita bisa menggunakan cara berikut ini. Wah, teman-teman di Inggris Bimba, kali ini kita akan bertemu dengan teman baru kita. Mau tahu? Do you want to know? Yes? Oke, okay. namanya adalah Mr. Magic Us. Siapa? Mr. Magic Us. Can you repeat? Bisa diulang? Mr. Magic Us. Woo! Tara, this is Mr. Magic Us. How to say? Bagaimana mengucapkannya? Mr. Magic Us. Ya, Mr. Magic Us adalah seseorang yang suka menolong. Jadi dia akan ada kalau kita sedang membawa atau memiliki barang lebih dari satu. Ataupun binatang, mungkin kita punya binatang print kalau lebih dari satu, kita akan dibantu olehnya untuk dijaga. Ataupun kalau barang, dia akan bantu bawa barang-barang kita dan menjaganya juga. Nah, apa ya yang terjadi kalau kemarin kita sudah membuat kumpulan kata dengan menggunakan kata satu semangka dan bahasa Inggrisnya adalah one water melon hmm? one water melon satu semangka nah ketika semangka yang kita miliki ada dua yang kita bawa ada dua atau lebih hmm kira-kira Mr. Magic S hadir nggak ya Oh iya, pasti dia akan hadir untuk membantu kita untuk membawa semangka kita. Wah, coba kalau Miss Webby mau membuatnya menjadi dua semangka, bagaimana ya? Two water melons. How to say? Two water melons. Two water melons. Two watermelons Faster Two watermelons Very good Apa dalam bahasa Indonesia? Dua semangka Hebat Nah sekali lagi yuk kita ucapkan Siapa namanya? Mr. Magic Us Mr. Magic Us bunyinya bagaimana? Mr. Magic Us says bunyinya Hebat. Oke, berikutnya saya akan membantu para pembelajar Inggris Bimba mengenalkan kelompok Twin Pickaders atau kartu bergambar berkarakter yang satu ini, si kembar julukannya di Inggris Bimba. Tadi siapa kita sudah pernah mendengar atau sudah pernah bertemu sebelumnya? Sudah ya. Baik, kartu Bergambar berkarakter berikutnya kembar karena ada dua di Inggris Bimba yaitu siapa? Mr. This dan Mr. That. Bagaimana kita mengenalkannya kepada anak-anak? Berikut caranya. Hmm, kali ini kita juga akan bertemu dengan teman baru kita di Inggris Bimba. Hmm, siapa ya namanya? Namanya adalah Mr. This dan Mr. Dad. Kita kenalan dulu yuk sama Mr. This. Mr. This adalah ini. Mr. This. Mr. This suka bersuara this. Apa? Suka bersuara apa? This. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya ini. Apa? Ini. Sekali lagi kita ucapkan Mr. This. Siapa namanya? Mr. This Mr. This says This in word Wah, Pak This atau Mr. This Suka bersuara This kalau ada di dalam Kalimat atau kumpulan Kata 
Bagaimana ya kalau kita mau membuat kalimat menjadi This is watermelon Wah ternyata Mr. This memiliki best friend Siapa sih best friendnya teman baiknya? Teman baik Mr. This adalah His best friend is likes company others Best friend is suka menemani yang lain Makanya kita sebut dengan best friend atau teman baik Kali ini ketika Mr. This bepergian, best friend is selalu menemani Jadi kalau kita mau membuat kalimat menjadi Ini adalah buah semangka Bagaimana caranya? Gampang sekali Bagaimana? This is itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan adalah Kita balik dulu ya Mr. This says this Best friend is says is This is apa tadi? Watermelon Very good Put it here This is watermelon Kalaupun kalian tidak balik dulu juga boleh Kan kalian sudah kenal ya tadi Bunyinya saja Coba suarakan Suaranya mereka saja satu-satu Mr. This says Suka bersuara apa tadi? This Best friend Is suka bersuara apa? Is And what is it? Watermelon This is watermelon This is watermelon Faster please This is watermelon Very good Ini adalah buah semangka Well done Wow hari ini kita akan bertemu dengan kembarannya Mr. Dis Siapa kemarin Mr. Dis pernah mengenalkan sedikit Oh iya Mr. Dad Yuk kita panggil Mr. Dad bersama-sama Mr. Dad How to say? Mr. Dad Very good Here you are Mr. Dad Mr. Dad says that Kalau Mr. Dad suaranya bagaimana? That Mr. Dad says that Very good. Kalau dalam bahasa Indonesia, coba lihat. Mr. Dad suka menunjuk ke sana. Itu. Dia suka bilang, itu. That. Itu. Bagaimana dengan kalimat? Kalau Miss Webby ingin membuat, itu adalah semangka. Gampang sekali. That. Dan ternyata, Pasti ada best friend-nya, karena cuma semakanya cuma satu. Is watermelon. How to say? Mr. Dad says that. Best friend is says is. What is it? Watermelon. That is watermelon. That is watermelon. Faster please. That is watermelon. Apa? Itu adalah semangka Wah, well done Berikutnya kita akan belajar bersama Bagaimana memberikan instruksi Mengenai kartu bergambar berkarakter Selanjutnya yang masuk di dalam kelompok Possession Pick Cutters Atau kartu bergambar berkarakter Yang menyatakan milik Ada my Bagaimana ya caranya? Gampang sekali, kita langsung bisa ajak anak-anak untuk menyusun kumpulan kata atau mungkin nanti langsung kalimat, bisa saja. Nah, hari ini kita akan pelajari bersama. Begini caranya. Nah, anak-anak English Bimba, English Bimba Kids, hari ini Miss Webby ingin membuat kumpulan kata. Hmm, kalau Miss Webby ingin membuat... Kelinci saya Bagaimana ya caranya? Kelinci What is in English? Rabbit Very good So this one 
Terus kalau milik saya, kita bisa memakai kartu bergambar ini. My, milik saya. Apa? My, milik saya. Jadi kalau tadi Miss Webby minta kelinci milik saya atau kelinci saya bagaimana? Gampang sekali, tinggal taruh di depannya. My rabbit. How to say bagaimana mengucapkannya? My rabbit. My rabbit. Faster please. My rabbit. Atau kelinci milik saya. Gampang bukan? Kemudian untuk kartu bergambar berkarakter yang menyatakan milik kamu. Kita bisa kenalkan anak-anak dengan menggunakan pick card berikut ini. Your. Nah, untuk menyatakan milik kamu, kita bertemu dengan kartu bergambar ini. Bunyinya apa? Your. Milik kamu. Apa? Your. Milik kamu. Nah, kalau Miss Webby ingin membuat kelinci milik kamu atau kelinci kamu bagaimana? Gampang kan tadi apa? Kelinci rabbit. Very good. Kalau milik kamu apa bahasa Inggrisnya? Your. Good. Bagaimana nyusunnya? Ah, betul. Hebat. Your rabbit. Your rabbit. Your rabbit. Faster please. Your rabbit. Wah, apa bahasa Indonesianya? Kelinci kamu atau kelinci milik kamu. Yeay. Dan berikutnya juga sama ketika kita menyatakan milik untuk dia si perempuan. Contoh, kelinci miliknya. Miliknya Rina, tapi kita pakai kata dia. Dia Rina, misalnya. Oh, berarti kita panggil pikader ini. Hmm, her. Apa bunyinya? Milik dia. Her, milik dia. Perempuan. Nah, kalau Miss Webby ingin membuat kelinci milik dia, dia Sirina, gimana ya? Oh, gampang. Apa? Her rabbit. Her rabbit. Faster please. Her rabbit. Kelinci milik dia. Perempuan. Nah, kalau untuk milik dia yang laki-laki, misalnya kelinci milik Dion, misalnya miliknya Dion. Bagaimana ya? Gampang. Kita tinggal panggil Picarder ini. Siapa? His. His. Bunyinya apa? His. Milik dia. Untuk laki-laki ya. Nah, Miss Webby ingin membuat frasa atau kumpulan kata tadi menjadi kelinci miliknya. Untuk laki-laki bagaimana? Gampang sekali. Tinggal taruh saja begini. His rabbit, his rabbit, his rabbit, his rabbit. Faster, his rabbit. Kelinci milik dia untuk laki-laki. Berikutnya, kalau kita ingin menyatakan milik kami, milik kita, bagaimana? Kita kenalkan dengan possession picarder berikut. Our, milik kita apa? Milik kita Our Milik kita Bunyinya Our Kalau kita ingin menyampaikan Atau membuat kumpulan kata Kelinci milik kita Gampang sekali Kita tinggal taruh di depannya Gambar kelinci Apa tadi dalam bahasa Inggris Rabbit Our rabbit Our rabbit Faster please, our rabbit. Kelinci milik kita. Nah, untuk menyatakan milik mereka, kita tinggal perkenalkan kepada anak possession picarder berikut. Siapa ini? Oh iya, kita bisa dengan menyuarakan they. Apa? They. Milik mereka. Apa? Milik mereka. Nah, kalau Miss Webby ingin membuat kumpulan kata kelinci milik mereka, bagaimana? Atau kelinci mereka berikut caranya. Uh, tinggal 
Taruh saja possession picard there di depan gambar binatang rabbit atau kelinci. Their rabbit. Apa? Their rabbit. Faster please. Their rabbit. Wah, kelinci milik mereka. Berikut bagaimana kita akan memperkenalkan kartu bergambar berkarakter berikutnya yang termasuk dalam kelompok pronoun picarders atau kartu bergambar berkarakter yang menyatakan kata ganti. Berikut bagaimana kita menyampaikan instruksinya. Nah, teman-teman di Inggris Bimba atau Inggris Bimba Skit, kali ini kita akan menggunakan kata saya dalam kalimat. Nanti kita akan belajar membuat kalimat saya adalah bla 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 bla. Saya adalah guru atau saya adalah dokter bisa saja. Nah, saya kita akan menggunakan apa? Hmm, pikat yang berikut ini. I, apa? Saya. Menyatakan apa suaranya? I, saya. Siapa? Saya. Nah, ternyata I memiliki best friend. Teman baiknya siapa ya? Hmm, M. Siapa best friendnya? Teman baiknya? M, iya, siapa? M, nah M akan selalu menemani I kemanapun dia pergi. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat kalimat saya adalah guru? Gampang sekali. Apa tadi untuk menyatakan saya? I, apa? I, hmm, hebat. Saya atau I selalu ditemani oleh siapa tadi best friend-nya? M. Hebat. M. Bagaimana suaranya? M. Dalam bahasa Indonesia artinya kalau best friend di sini kita kenal dengan bahasa Indonesianya adalah artinya. Ya, saya adalah guru. I am teacher. Apa? I M teacher I am teacher Saya adalah guru Lebih cepat lagi Faster please I am teacher Saya adalah guru Berikutnya kalau kita ingin memperkenalkan Kata ganti Dia untuk perempuan Gampang sekali caranya Hampir sama dengan memperkenalkan terlebih dahulu atau menunjukkan terlebih dahulu kartunya. Untuk kata ganti dia perempuan, kita menggunakan pikar dari ini. Dia perempuan dalam bahasa Inggris, kita sebut dengan she. Apa? She. Dia. Apa? She. Dia. Kalau misalnya ingin membuat dia adalah guru, dia untuk perempuan adalah guru. Hmm, si ini selalu ditemani oleh teman baiknya atau best friendnya. Siapa ya teman baiknya atau best friendnya? Mau tahu? Iya, best friend dari si adalah is apa? Is apa bunyinya is dalam bahasa Indonesia semua best friend di sini diartikan adalah coba kita tarik dulu ya nah kalau tadi Miss Webby ingin membuat kalimat dia untuk perempuan adalah guru bagaimana dianya apa she she adalah siapa tadi best friendnya Is, is, dia adalah guru. Guru bahasa Inggrisnya apa? What is in English? Teacher. She is teacher. She is teacher. Faster please. She is teacher. She is teacher. Dalam bahasa Indonesia apa? Dia adalah guru. Dia untuk perempuan ya. 
hebat. Berikutnya juga sama ketika kita ingin mengenalkan he. Tunjukkan saja kartunya. Untuk menyatakan dia untuk laki-laki, kita gunakan pikarder berikut. He. Apa bunyinya? He. Dia untuk laki-laki. Sama kalau Miss Webby minta dibuatkan kalimat. Dia adalah guru tapi dia hanya untuk laki-laki berarti pakai apa? He. Teman baiknya ternyata sama dengan she. Best friend-nya adalah is. Ternyata is selalu nemenin she dan he kemana dia pergi. Tinggal taruh di sampingnya saja. Apa tadi? He is teacher. He is teacher. Faster please. He is teacher. Very good. Dia adalah guru. Dia untuk laki-laki. Hmm, gampang sekali ya. Nah, berikutnya. Miss Webby akan bantu untuk memperkenalkan kata ganti yang lainnya. Yaitu yang menyatakan kamu. Siapa? Kamu. Gampang. Di Inggris Bimba kita tinggal tunjukkan kartunya. Kartu bergambar ini. Kamu dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan ucapan you. Siapa? You. Ya, yeah. you. Apa bunyinya? You. Kamu. Nah, kalau Miss Webby ingin membuat kalimat kamu adalah guru bagaimana? Gampang juga. You ternyata butuh teman baik. Siapa teman baiknya? You. Hmm, best friend-nya adalah R. Best friend R. Yuk kita panggil best friend R. Together. R. One, two, three. R. Oke, okay. tinggal taruh di situ. You are teacher. Very good. You are teacher. Faster please. You are teacher. Kamu adalah guru. Nah, berikutnya mari kita pelajari bersama bagaimana kita memperkenalkan kata ganti kita atau kami. Mudah sekali seperti halnya kita memperkenalkan kata ganti sebelumnya. Kita hanya menunjukkan pikader atau kartu bergambar berkarakter yang dimaksud. Berikut caranya. English Bimba Kids, hari ini kita akan belajar atau bertemu dengan pikarder kita atau kami. Dalam bahasa Inggris kita akan bertemu dengan pikarder we. Siapa? We. Hebat. Kemudian kita taruh kartunya di mana? Paling depan. Kemudian pikarder we selalu ditemani ketika bepergian oleh teman baiknya atau best friend-nya di Inggris Bimba. Siapa? R. Betul sekali. Siapa? R. Siapa? R. Very good. Kemudian kita taruh di sampingnya we. We are. Nah, kalau rajin bahasa Inggrisnya apa ya? Hmm, hebat. Diligent. Apa? Diligent. Tinggal kita taruh di sampingnya R. Kemudian kita ajak anak-anak untuk melafalkan pelan-pelan kemudian dengan cara yang cepat. Begini caranya. Kita lafalkan yuk satu demi satu. Apa tadi? We are diligent. We are diligent. Faster please. We are diligent. Apa dalam bahasa Indonesia? Kita rajin. Hebat. Hmm, berikutnya kita akan memperkenalkan kata ganti yang selanjutnya yaitu kata ganti mereka. Siapa ya di Inggris Bimba kata ganti mereka untuk pikardernya? Kita tinggal tunjukkan pikarder yang satu ini kepada anak-anak. Siapa untuk menyatakan mereka? They. Betul. Siapa? They. Suaranya? They. Hmm, hebat sekali. Sama dengan we, kata ganti mereka atau they memiliki best friend. Siapa? Are. Jadi ketika kita meminta anak untuk menyusun kalimat, mereka rajin. Bagaimana ya? English Bimbaskit. 
Hmm, gampang sekali. Mereka apa? Pikadernya atau kartu bergambar berkarakternya? They, betul. Tinggal taruh di depan. They, kemudian best friend-nya siapa? Are, very good. Rajin, diligent, very good. Terus kita ajak kanak-kanak untuk melafalkan pelan-pelan. They are diligent. They are diligent. Faster please. They are diligent. Mereka rajin untuk bahasa Indonesia. Wah semuanya sudah hebat ya. Demikian para pembelajar Inggris Bimba. Semoga segmen ini bermanfaat untuk kalian semua untuk mengetahui bagaimana kita memperkenalkan kartu bergambar berkarakter yang baru di tahun kedua di Inggris Bimba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Inggris Bimba, shape your dream with fun learning. Bye-bye.